ఓరుబావిలో పసివాడు విరవెల్లాడిపోతున్నాడు ఇప్పటికే ఐదు గంటలు గడిచిపోయాయి చిన్నారిని క్షేమంగా బయటకు తీసేందుకు ప్రయత్నాలు తీవ్రంగా జరుగుతున్నాయి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు ప్రభుత్వ అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు చిన్నారి ప్రస్తుతం పదిహేను అడుగుల లోతులో ఉన్నట్టు అధికారులు గుర్తించారు బోరుబావి మొత్తం వంద అడుగుల వరకు ఉన్నట్టు భావిస్తున్నారు బాలుడు పదిహేను అడుగుల నుంచి కిందకి జారిపోకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు సహాయక సిబ్బంది ప్రస్తుతం ప్రొక్లైనర్ల సహాయంతో బోరుబావికి సమాంతరంగా జరుగుతున్న తవ్వకాలు సహాయక చర్యల్ని మనం చూస్తున్నాం స్థానికులంతా అక్కడే గుమిగుడి కనిపిస్తున్నారు సహాయక చర్యలు ఎలా కొనసాగుతున్నాయి చందుని క్షేమంగా బయటకు తీస్తారా లేదా చందు క్షేమంగా బయటికి రావాలి అంటూ వేయి దేవుళ్లకు ప్రార్థిస్తున్నారు ముఖ్యంగా చిన్నారి చందు తల్లిదండ్రుల బాధ దుఃఖం అయితే వర్ణనాతీతం ఒకవైపు అధికారులు తమ బిడ్డని కాపాడడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు మరోవైపు తమ స్నేహితులు స్థానికులు తోటి వారు అయిన వారు అందరూ ధైర్యం చెప్తున్నారు ధైర్యంగా ఉండండి బాలుడు క్షేమంగా బయటికి వస్తాడు అని ధైర్యం చెప్తున్నారు భరోసా ఇస్తున్నారు అయినప్పటికీ తల్లిదండ్రుల్లో ఆవహించి ఉన్న ఒక భయం వర్ణనాతీతం చిన్నారి చందు ఎంత చూడముచ్చటగా ఉన్నాడో రెండేళ్ల ఈ పసికందు ఊహించని విధంగా నోరు తెరుచుకుని ఉన్న బోరుబావిలో పడిపోయాడు అయితే ఇప్పటికీ ప్రమాదం జరిగి ఐదు గంటలు దాటిపోయాయి ఐదు గంటలుగా చిన్నారి లోపల విలువెల్లాడుతున్నాడు చీకటి కూడా పడింది తల్లిదండ్రుల సంరక్షణలో హాయిగా గడపాల్సిన చిన్నారి పదిహేను అడుగుల లోతులో చిమ్మ చీకట్లో భయం భయంగా బిక్కు బిక్కుమంటూ ఏడుస్తున్నాడు ఒకవైపు పైనుంచి తల్లిదండ్రులు పిలుస్తున్నారు చందు చందు అంటూ తల్లిదండ్రులు పిలుస్తుంటే బాలుడు ప్రతిస్పందిస్తున్నాడు ఇది నిజంగా చాలా సంతోషించే విషయం బాలుడు ప్రతిస్పందిస్తున్నాడు ఒకవైపు అధికారులు పిలుస్తున్నారు ఎప్పటికప్పుడు బాలుడితో మాట్లాడడానికి బాలుడిని నిద్రపోకుండా యాక్టివ్గా ఉంచడానికి అధికారులు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఐదు గంటలుగా బాబుకి బాబుకి నీరు లేదు ఆహారం లేదు బాబు నిరసించే ప్రమాదం కూడా ఉంది కాబట్టి అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు బాలుడిని అలర్ట్ చేయడానికి తమ వంతు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు టార్చ్ లైట్ సహాయంతో లోపల లైట్ పంపించిన దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం ఇంకోవైపు తల్లి ముఖంలో ఎంతటి భయము ఎంతటి దుఃఖము ఉందో ప్రత్యేకించి చెప్పక్కర్లేదు ఊహించని విధంగా ఇలాంటి సంఘటనల గురించి మనమందరం గతంలో చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాము బోరుబావి ఘటనలు బోరుబావికి చిన్నారులు బలవ్వడం ఇక ఆగాలి అని ప్రతి ఒక్కరూ నినాదాలు చేసుకున్నాము ఇకపై ఎలాంటి బోరుబావులు తెరిచి ఎక్కడ కనిపించినా వాటిని వెంటనే మూత పెట్టేద్దామని అందరం ప్రతిజ్ఞ చేసుకున్నాం అయినప్పటికీ ఇలాంటి సంఘటనలు మళ్ళీ మళ్ళీ జరుగుతున్నాయి ఇటీవలే చేవెళ్ల చిన్నారి ఘటనని ఎవ్వరూ మర్చిపోలేదు ఆ చిన్నారి లోపల ఎంతటి నరక యాతన అనుభవించిందో అన్ని రోజుల పాటు సహాయ కార్యక్రమాలు జరిగినా ఆ చిన్నారి ప్రాణాన్ని కాపాడలేకపోయిన ఘటన ప్రతి ఒక్కరి మదిలో ఇంకా అలా వెంటాడుతూనే ఉంది ఆ చిన్నారిని తలుచుకున్న ఇప్పటికీ అదే దుఃఖం పొంగి పొర్లుతుంది అలాంటి చిన్నారి మరణాలు మళ్ళీ మళ్ళీ జరగకూడదు అని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకున్నారు ఇవాళ చిన్నారి చందు రెండేళ్ల పసికందు ఆడుకుంటూ నోరు తెరిచి ఉన్న బోరుబావిలో పడిపోయాడు అనూష మల్లికార్జున్ దంపతుల రెండేళ్ల చిన్నారి చంద్రశేఖర్ని చందు అని ముద్దుగా పిలుచుకుంటారు ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళంతా కూడా ప్రతిరోజు చందుతో చక్కగా ఆడుకుంటూ ఉంటారు అలాంటిది పశువుల కొట్టల్లో తెరిచి ఉంచిన ఆ బోరుబావిలో చిన్నారి జారి పడిపోయాడు అదృష్టవశాత్తు పదిహేను అడుగుల లోతులో ఇరుక్కుపోయి ఉన్నాడు చందు అంతకంటే కిందకి అతను జారే అవకాశాలు లేవని కూడా అధికారులు బలంగా నమ్ముతున్నారు అందుకే వీలైనంత త్వరగా బాబుని బయటికి తీయాలి బాబుని క్షేమంగా బయటికి తీయాలి అని విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఒకవైపు పోలీస్ అధికారులు మరోవైపు రెవెన్యూ యంత్రాంగం స్థానికంగా ఉన్న అధికారులు సిబ్బంది అంతా కదిలి ఆ ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు ఘటన గురించి సమాచారం అందిన వెంటనే సహాయ కార్యక్రమాలను ప్రారంభించారు ఒకవైపు అధికారులు అక్కడికి చేరుకోవడం మరోవైపు ప్రొక్లైనర్లను కూడా వెంటనే ఆ ప్రాంతానికి రప్పించడం చకచకా జరిగిపోయాయి ప్రొక్లైనర్లు తమ పనిని తాము ప్రారంభించి ఇరవై అడుగుల లోతు ఇప్పటికీ తవ్వేశాయి అంతకంటే లోతు తవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదని అధికారులు భావిస్తున్నారు ఎందుకంటే పదిహేను అడుగుల లోతులో చిన్నారి ఉన్నట్టు కెమెరా ద్వారా చూసినప్పుడు తమకి అర్థమైంది పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను అడుగుల లోతులో 
తప్పితే అంతకంటే లోతులో మాత్రం లేడు ఇరవై అడుగుల లోపు మాత్రమే బాలుడు ఉన్నాడు అని వాళ్ళు గుర్తించారు బలంగా నమ్ముతున్నారు కాబట్టి ఇరవై అడుగుల వరకు ప్రస్తుతం ప్రొక్లైనర్ల సహాయంతో సమాంతరంగా గొయ్యి తవ్వడం అయితే పూర్తయింది కొద్దిసేపటి క్రితమే ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది కూడా ఈ ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు ప్రత్యేకమైన ఎక్విప్మెంట్ని తీసుకుని ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది హుటాహుటిన ప్రాంతానికి చేరుకుంది స్థానిక రెవెన్యూ అధికారులు పోలీస్ అధికారులు అంతా అక్కడే పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నారు దీనిపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కూడా ఆరా తీస్తున్నారు బోరుబావి ఘటన గురించి సమాచారం అందుకున్న వెంటనే హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పటికీ ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఈ సంఘటన గురించి స్థానిక జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్పీలతో మాట్లాడి ఎప్పటికప్పుడు ఈ ఘటనపై ఆరా తీస్తున్నారు ఖచ్చితమైన ఆదేశాలు ముఖ్యమంత్రి నుంచి వారికి వెళ్ళాయి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చిన్నారి చందుని క్షేమంగా బయటికి తీయాలి అందుకు ఎలాంటి ప్రక్రియ అనుసరించాల్సి వస్తే వాటిని అనుసరించండి ఎక్కడి నుంచి ఎక్విప్మెంట్ కావాల్సి వచ్చిన వాటిని తెప్పించండి కానీ చిన్నారి క్షేమంగా ఉండాలన్న ఆదేశాలు ముఖ్యమంత్రి నుంచి వారికి వెళ్ళాయి అది కూడా త్వరిత గతిన ఈ సహాయక కార్యక్రమాలు పూర్తి చేయాలని కూడా ప్రభుత్వం చాలా దృఢ సంకల్పంతో ఉంది అందుకే సిబ్బంది మొత్తాన్ని అక్కడ కేంద్రీకరించింది ప్రస్తుతం ఇరవై అడుగుల వరకు తవ్వకం పూర్తయింది ఆ దృశ్యాలు చాలా స్పష్టంగా మనం చూస్తున్నాము ఇంకోవైపు గంట గడుస్తున్న కొద్దీ అందరిలోనూ టెన్షనే తల్లిదండ్రుల్లో భయం వేదన అంతకంతకీ పెరిగిపోతాయి ఇక స్థానికులు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా ఏం జరుగుతుంది ఈ చిన్నారిని ఎంత త్వరగా బయటికి తీయగలుగుతారు ఎంత త్వరగా ఈ సహాయ కార్యక్రమాలను ముగించి క్షేమంగా బాబుని తీస్తారు అని ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నారు మరోవైపు అంబులెన్సులు అక్కడ సిద్ధంగా ఉన్నాయి చిన్నారికి ఆక్సిజన్ సరఫరా నిరంతరాయంగా కొనసాగుతోంది ఒకవైపు ప్రొక్లైనర్ల సహాయంతో గొయ్యి తవ్వుతుంటే మరోవైపు ఆక్సిజన్ సరఫరా వెంటనే అందించారు ఐదు గంటలుగా చిన్నారికి ఆక్సిజన్ సరఫరా నిరంతరాయంగా కొనసాగుతోంది ఎప్పుడైతే సమాంతరంగా తవ్విన గొయ్యి నుంచి అడ్డంగా డ్రిల్లింగ్ చేసి బాబుని కాపాడతారో ఆ వెంటనే బాబుకి అందించాల్సిన ప్రాథమిక వైద్య సహాయాన్ని అందించడం కోసం కూడా ఇప్పటికే డాక్టర్ల బృందం నిపుణుల బృందం అక్కడ సిద్ధంగా ఉంది మా గుంటూరు ప్రతినిధి నాగరాజు తాజా అప్డేట్స్ ని మనకు అందిస్తారు నాగరాజు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది అక్కడికి వచ్చారు స్పెషల్ ఎక్విప్మెంట్ ని తీసుకుని వచ్చారు మరి ఏం జరుగుతోంది డ్రిల్లింగ్ ప్రారంభమైందా ఇప్పటికే పూర్తి స్థాయిలో బాలుడిని కాపాడేందుకు ప్రయత్నాలన్నీ కూడా చాలా ముమ్మరంగా సాగుతా ఉన్నాయి బాలుడు దాదాపుగా పదిహేను నుంచి ఇరవై అడుగుల మధ్యలో బోరుబావిలో ఇరుక్కుపోయాడని గుర్తించడంతోనే సమాంతరంగా ప్రొక్లైనర్ తో ఒక గొయ్యి కూడా తీయడం జరిగింది అయితే ఆ గొయ్యిలో నుంచి బోరుబావిలోకి కనెక్ట్ చేసి బాలుని తీసే ప్రయత్నాలు అయితే ముమ్మరంగా చేస్తా ఉన్నారు ఇప్పటికే ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందం కూడా సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుంది పైనుంచి ఆక్సిజన్ పంపించడం బాలుడికి స్పష్టంగా లైటింగ్ కూడా వేయడంతో బాలుడి కదలికలందరినీ కూడా అక్కడ ఉన్న అధికారులు గుర్తించారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఏదైతే ఒక సమాంతరంగా బోరుబావుకి గుంత తవ్వారో అక్కడి నుంచి ఆ బా సమాంతరమైన ఆ గుంతను బావు బోరుబావుకి కనెక్ట్ చేయటం కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత బోరుబావిలోకి వెళ్లి బాలుని తీసుకురావటం ఎలా అనే దాని మీద ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలతో స్థానికంగా ఉన్న జిల్లా అధికారులంతా కూడా చర్చిస్తున్నారు ఇప్పటికే ఎన్డీఆర్ఎఫ్ రంగంలోకి దిగింది కొద్దిసేపటి తర్వాత ఈ సమాంతరమైన గుంత నుంచి బోరుబావుకి కనెక్ట్ చేసి అక్కడి నుంచి బాలుని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు అయితే జరుగుతున్నాయి పైనుంచి బాలుని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం ఏది కూడా అవకాశం లేకపోవడంతో దాన్ని విరమించుకున్నారు మరోవైపు పైనుంచి ఇప్పటికే ఆక్సిజన్ అలాగే లైటింగ్ సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా పైనుంచి ఉండడంతో సమాంతరంగా ఏదైతే ఇప్పటికే ఒక బావిని తవ్వడం జరిగిందో ఆ బావిలో నుంచే బోరుబావిలోకి వెళ్లే అవకాశాన్ని పూర్తిగా అక్కడ ఉన్న అధికారులంతా కూడా స్టడీ చేస్తున్నారు అయితే ఎక్కడైతే ఇప్పుడు సమాంతరంగా గుంత తవ్వి ఆ బోరుబావికి కనెక్ట్ చేస్తున్నారో కనెక్ట్ చేసే ప్రయత్నంలో గనక బాలుడు మరింత కిందకు వెళ్లే అవకాశాలు ఎంత ఉన్నాయి అనేది ఒక అంచనా వేయలేకపోతున్నారు అది కనుక ఖచ్చితంగా అంచనా వేస్తే ఖచ్చితంగా ఇప్పటికే చేరుకున్న ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు బాలుని తీసుకువచ్చే ప్రయత్నాలు ప్రారంభమవుతాయి ఇప్పటికీ 
పూర్తి స్థాయిలో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు కూడా ఆ ప్రాంతాన్ని తమకున్న అవగాహనతో ఏ విధంగా బాలుని క్షేమంగా తీసుకురావచ్చు అనే అంశం మీద అధికారులతో కూడా మాట్లాడుతా ఉన్నారు ఈ బోరుబావుకి సమాంతరంగా ఏదైతే బావి తీశారో దాన్ని కనెక్ట్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తా ఉన్నారు ఒక ఆ మేరకు దాన్ని కనెక్ట్ చేసే విధంగా ఆ ప్రయత్నం చేయాలి అలాగే ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావటంలో కనుక బాలుడు కిందికి జారిపోతే ఉండే ప్రయత్ ఆ పరిస్థితులు ఏంటి అనే దాని మీద క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన మెదటే ముందుకు వెళ్లే అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తా ఉన్నాయి జిల్లా యంత్రాంగం మొత్తం అక్కడే ఉంది ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి బాబుని సురక్షితంగా తీసుకువచ్చేందుకు మరో గంట గంటన్నరలో ఈ ప్రయత్నం అంతా ఫలించే అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తా ఉన్నాయి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందం స్పెషల్ గా ఒక ప్రత్యేక పరికరం ద్వారా కూడా తీసుకువచ్చే ప్రయత్నాలు ఏమన్నా చేయవచ్చు ఆ పైనుంచి అనే దాని మీద కూడా ఆలోచనలు చేస్తా ఉన్నారు ఇప్పటికి చేరుకున్న బృందం తమ ప్రయత్నాలు చేస్తుండగానే మరొక బృందం కూడా ఒక అరగంట సమయంలోనే అక్కడికి తెలుగు వచ్చిన అధికారులతో సహా చేరుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు చేరుకున్న బృందం అంతా కూడా ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందంలో తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళు లేరు అయితే జిల్లాకు సంబంధించిన ఎస్పీ కలెక్టర్ ఉన్నతాధికారులంతా అక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎటువంటి భాషా సమస్య లేకుండా ముందుకు వెళ్లేందుకు కావాల్సిన ప్రయత్నాలన్నీ కూడా వాళ్ళకి వివరించి చెప్తా ఉన్నారు మరికొద్దిసేపట్లో ఇంకో బృందం కూడా వస్తుంది కాబట్టి స్పెషల్ ఎక్విప్మెంట్ ద్వారా బాలుని తీసుకురావటమా లేదా ఇప్పటికే సమాంతరంగా తగ్గిన గుంత ద్వారా బోరుబావులోకి వెళ్లి ఎక్కడి నుంచి అయితే బాలుడు పదిహేను అడుగుల మేర ఉన్నాడో అక్కడికి వెళ్లి బాలుని కిందకు తీసుకుని రావటం అనేది మరికొద్దిసేపట్లో అధికారులు ఒక ఖచ్చితమైన నిర్ణయానికి వచ్చి ఆ దిశగా పూర్తి స్థాయిలో ప్రయత్నం అయితే చేయొచ్చు ఎస్ మా ప్రతినిధి నాగరాజు అందిస్తున్న సమాచారం అది ప్రస్తుతం అక్కడ అధికారులు మల్లగుల్లాలు పడుతున్నారు ఏం చెయ్యాలి ఇప్పటికైతే ఇరవై అడుగుల వరకు సమాంతరంగా గొయ్యిని తవ్వడం పూర్తయిపోయింది ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకున్నారు ఎక్విప్మెంట్ ని అన్ని తీసుకొచ్చారు కానీ కనెక్టింగ్ ఛానల్ తవ్వడానికి మాత్రం అక్కడ అధికారులు ఇంకా ఆలోచిస్తున్నారు అధికారుల మధ్య దీనికి సంబంధించి ఇంకా చర్చలు సాగుతున్నాయి ఒకవైపు దాదాపు ఐదున్నర గంటలు కావస్తోంది చిన్నారి లోపల విలువెల్లాడిపోతున్నాడు ఆక్సిజన్ సరఫరా అయితే చేస్తున్నారు లోపలికి లైటింగ్ ఫెసిలిటీని కూడా ఏర్పాటు చేశారు చిన్నారి భయభ్రాంతులకి గురి కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు చిన్నారితో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు చిన్నారితో మాట్లాడించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు అన్నిటికంటే చాలా ముఖ్యంగా మారింది ఆ కనెక్టింగ్ ఛానల్ని తవ్వడం సమాంతరంగా తవ్విన గొయ్యి నుంచి బోరు బావికి అడ్డంగా కనెక్ట్ చేసే ఈ ఛానల్ని ఇప్పుడు తవ్వడం అన్నది చాలా కీలకమైన అంశం ఈ ప్రక్రియలో అత్యంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉంది అంతేకాకుండా చిన్నారి దాదాపు పదిహేను అడుగుల నుంచి ఇరవై అడుగుల మధ్యలో ఎక్కడో ఇరుక్కుని ఉన్నాడని అధికారులు భావిస్తున్నారు కాబట్టి అక్కడి నుంచి చిన్నారి కిందకి జారకుండా చిన్నారికి ఎలాంటి ప్రమాదము గాయాలు కాకుండా ఇటువైపు నుంచి కనెక్టింగ్ ఛానల్ని తవ్వడం అన్నది ఇప్పుడు అధికారుల ముందున్న తక్షణ కర్తవ్యం ఈ సాయంత్రం జరిగిన ప్రమాదం ఇది గుంటూరు జిల్లా వినుకొండ మండలం పిట్టమ్మండ ఉమ్మడివరంలో జరిగిన ప్రమాదంలో రెండేళ్ల చిన్నారి చందు బోరుబావిలో పడిపోయాడు పశువుల కొట్టం దగ్గర ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ ఉన్న చిన్నారి అక్కడ నోరు తెరుచుకుని ఉన్న బోరుబావిని గమనించలేదు ఆడుకుంటూ వెళ్ళి అందులో జారి పడిపోయాడు పదిహేను అడుగుల లోతులో అతను ఇరుక్కుపోయి ఉన్నాడని అధికారులు కెమెరాల సహాయంతో గుర్తించారు అయితే ఇప్పటికీ బాబు పదిహేను అడుగుల వద్దే ఉన్నాడు అంతకంటే కిందకి జారే అవకాశం లేదు అని అధికారులు బలంగా నమ్ముతున్నారు మరోవైపు సహాయక కార్యక్రమాలు వెంటనే మొదలైపోయాయి ప్రొక్లైనర్ల సహాయంతో ఇరవై అడుగుల వరకు గొయ్యిని తవ్వే కార్యక్రమం కూడా పూర్తయిపోయింది స్థానిక పోలీసులు రెవెన్యూ యంత్రాంగం అంతా అక్కడే ఉంది వాళ్ళంతా సహాయక చర్యల్ని అత్యంత వేగంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇంకోవైపు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది కూడా అక్కడికి చేరుకుని ఉన్నారు జిల్లా కలెక్టర్ రూరల్ ఎస్పీ కూడా దగ్గరుండి ఇక్కడ జరుగుతున్న సహాయక చర్యల్ని పర్యవేక్షిస్తున్నారు అయితే ప్రస్తుతం సమాంతరంగా తవ్విన గొయ్యి నుంచి బోరుబావికి కనెక్ట్ చేసే ఛానల్ని తవ్వడానికి మాత్రం ప్రస్తుతం అధికారులు ఆలోచిస్తున్నారు ఎప్పుడైతే ఆ ప్రక్రియ వేగంగా జరుగుతుందో అప్పుడు చిన్నారిని కాపాడడం చాలా సులువైపోతుంది కానీ చాలా జాగ్రత్తగా ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించి చేసే ప్రక్రియ కాబట్టి అధికారులు అన్ని పరిస్థితుల్ని క్షుణ్ణంగా అవగాహన చేసుకుని ఏం చేస్తే ఎలాంటి పరిణామాలు ఉంటాయన్నది ముందుగానే చర్చించుకుని ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందో డిస్కస్ చేసుకుని ప్రస్తుతం ఆ ఛానల్ని తవ్వడం కోసం వాళ్ళు ఆ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు చూస్తున్నాము పోలీసులు రెవెన్యూ సిబ్బంది అంతా 
విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు చిన్నారిని ఎలాగైనా కాపాడాలి స్థానికులందరి నుంచి వస్తున్న డిమాండ్ ప్రజలందరూ కోరుకుంటున్నది తల్లిదండ్రులు వెయ్యి దేవుళ్లకు మొక్కుకుంటున్నది కూడా ఇదే చిన్నారి చందు క్షేమంగా బయటికి రావాలని